بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات علماء کرام فضلاء و مربیان اعظام اپستی چھکل استور پر جائر بویشر حضرات مسلیان کرام السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ پاکر شاہی دربار ہزار و لاکھ و شکر گزاری کر چھی جنی مہربانی کرے ایک شبتہ پرے اس کے آبار و آمدر کے پویٹو یوم الجمعہ اللہ گھر حاضر ہوار زمار صلات آدھائے قرار ایبان زمار خطبہ آلو چونا شنے اکھن تھے کہ سبو کے ایبان شکہ گرہن کرا شبگو ایبان توفیق دان کرے چھن شبائی پوڑی الحمدللہ اسکر حالو چنا جی بیشای بستی رو پر کر بو شیٹا ہو لو گلو زمائے و امرا اللہ پاکر سرشتی رہو شو ایٹا رو پر حالو چنا کرو چلم اسکر حالو چنا کر بو مانو سرشتی تے اللہ پاکر قدرت ایبان ایر رہو شو امرا جانی अल्लाह पाके रे यानों तो सिस्टी कुलेर मुद्दे मानुष शर्बत सिस्ट हो मानुष चाइते सिस्ट हो सिस्टी तैयार क्यों नहीं अब अल्लाह पाके रे सिस्टी ते मानुष शब्द चाइते शुंदर मानुष शर्म तो शुंदर मानुष चाइते शुंदर सिस्टी तैयार कोनो माखलूक नहीं اولاکت کرمنا بنی آدم اللہ پاک ارشاد کر چھن بنی آدم مانوس تیدر کے آمی سرشتیر مدد شب چے بیشی شنمان عزت دان کرسی آرے کہا ہے تا اللہ پاک بول چھن لکت گھلکنا الانسان فی احسان تاکویم آمی مانوس کے شب چے تے شندر تمہ देहो काठा मौसी सृष्टि करें सी अरे क्या है ताला पाकर शाद करें सन फिर आइए सूरती माशा आ रख का बाग सूरत तो हम रबूजी फेच एपियरेंस मुखा बयाब मुखेर काटिंग जाके जय मुखेर फेच काटिंग जब अबे आमी अल्लाह सृष्टि करा दर कर माने करें सी ठीक ताके शेइ बाबे सिस्टी करें सी इखाने शब्द चाहिए गुरुत्वपूर्ण रहोश अल्लाह कुद्रत एकताई शेटा हलो शबाई तो मानुष किंतु प्रथम मानुष आदम अल्लाह सलात और सलाम थे के शुरू करे फायजा नुफिखा फिसूरे जे दिन धंशो शिंगा फुटकर दवा हबे शे इस्राफिलेर के अमोतेर शिंगा फुटकर पुर्जन्तो अर्थात् सृष्टि शुरू थे के शेष पुर्जन्तो दूसरे जन मानुषेर चेहरा अल्लाह पाक एक रकम बनान नहीं कोतो बड़ो शिल्पी कोतो बड़ो कारीगर कोतो रकमेर शेकेल सूरत पैटर्न डिजाइन तेरी सृष्टि करते परन ये आयते तब्बसी अल्लाह मा खाकानी रहमतुल्लाह ले लिखे सन चेहरा जो दिया अल्लाह पाक दूसरे एक रकम बनाते हैं। दुनिया तो तो दूर रखता, हाशरे मौज दानों एक टनी ठेला ठेली, जोगरा भी बात लेके जितो। अल्लाह पाक अमल नमा बंदर हाथे देवन, दिए बाल बन एक रा किताब अक, ना वो इटा तुम्हारा अमल नमा पोड़े देखो। कफा बिनफ़से कल यामा रायका हसीबा, � तुम्हार हिसाब ना और जन्नत तुम्हें निजी जो थिस्टो बंदा मोल ना महाते ने बे निये अभिभूतो किंग करते बबी मुलो हुए इजा देख बे प्रथम नजरी बुझते पार बे जे लाभ दाग बेशी लाभ दाग बुझन तो डेंजरस सिग्नल अकोन से बीट के मिया रुम्बो कर बे सुभान अल्लाह है माहाजल किताब रब्बुल अलमीन इत क्यों नामोल नमा, अमर जीवनेर गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वहीन, 
ক্ষুদ্র বৃহৎ খুঁটি নাটি সব কিছু ইল্লাহা সাহা এই আমল নামার মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা রয়েছে বান্দা যখন দেখবে যে বাঁচার কোনো আশাও নেই উপায়ও নেই তখন সে বিটকেমি শুরু করে দেবে রবুল আলমিন এই আমল নামা আসলে আমার নয় তোমার দুই ফেরস্তা কেরামান কা তেবিন আমার সাথে দুশ্মনী করে আরেকজনের লাল দাগের কাজ গুনার কাজ খারাপ কাজগুলা আমার আমল নামায় লিখে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলবেন কুল্লাম রিমবে মা কাসা বা রাহি না কি যৌক্তিক কথা দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ তার আমল নামার সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা এই যে তোমার আমল নামা দুনিয়াতে তুমি যে পাসপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট দেখেছ এক পিঠে তোমার জাতীয় পরিচয় আর এক পিঠে তোমার ফটো তোমার ছবি এখন হাসরের ময়দানেও এই দিকে তোমার আমল নামা আর এই দিকে তোমার সুরত এক কপি ফটো আমি আল্লাহ লাগিয়ে রেখেছি হাসরের ময়দানে তোমাকে ফর এ টাইম বিং কিছু সময়ের জন্য আমি ছেড়ে দিচ্ছি হাসরের ময়দান খুঁজে তোমার এই মুখের সাথে ফেইচের সাথে তোমার চেহারার সাথে মিলে এমন আরেকজন লোক আরেকজন মানুষ তুমি যদি খুঁজে আনতে পারো আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম তোমাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেব খুঁজতে নামবে পাওয়া যাবে বোধ হয় এর চেহারার মতো যদি আরেকজন আল্লাহ বানাতেন তাইলে তাকে টেনে এনে বলতে রাবুল আলমিন পাইছি ঠিক কিনা বলেন সেই সুযোগে এখানে নেই ফি আইয়ে সুরাতি মা আসা আর আক্কা বাক তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাক্কা বা ইয়ো রাক্কা বু তার কি বান মোরাক্কা বন একটার সাথে আর একটা সংযোজন সম্পৃক্ত আমি আল্লাহ এমনভাবে করেছি যাতে করে পায়ের এখানে নাট বোল্ট আছে কবজা আছে এখানে আছে এখানে আছে হাতেরও আছে এগুলোতে যদি এইভাবে আমি নাট বোল্টু স্ক্রুপ কবজা ব্যবহার না করতাম তাহলে পাওটাও পাও হতো না হাতটাও হাত হতো না সোজা লাঠি হতো কোনো কাজকর্ম বাতের লোক মা বোধ দেওয়া যেত এটা তো এইভাবে থাকতো যার জন্য আপনার কাজের সুবিধার জন্য খাওয়ার সুবিধার জন্য যখন যেটা যেখানে যেইভাবে দরকার ঠিক সেইভাবে মুভমেন্টের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক সৃষ্টির মধ্যে আপনার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে করে দিয়েছেন পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ সব কথার বড় কথা দুটা চেহারা একরকম হয়নি এটাকে আমরা আরও যুক্তির ভিতরে একটু এগিয়ে যাই এমনিতেই সৃষ্টির মধ্যে দুইজন তো একরকম হয়নি দুইজন মানুষের গলার আওয়াজ বোধ হয় একরকম হয়েছে বলেন মনে করেন এক গ্রামের অনিন্দ সুন্দরী মহিলা কয়েকদিন আগে বিবাহ হয়েছে স্বামী ঢাকা চট্টগ্রাম একটু দূরে চাকরি করে দায়িত্ব পালন করে পাশের গ্রামের এক লুচ্চার গলার আওয়াজ ওই মহিলা স্বামীর গলার আওয়াজের মতো কেলেঙ্কারি বার্ত না কমত জবাব দিন জবাব দিন ওই লুচ্চা রাত দুইটার সময় এসে মহিলার ঘরের কলিং বেল টিপল দুয়ারের কড়া নাড়ল মহিলার ঘুম ভেঙ্গে গেল ঘুম ঘুম চোখে মহিলা বলে কে তুমি লুচ্চা বলে দরজা খুলে দাও আমি তোমার স্বামী মুখ যত কাত করে বাঁকা করে বলুক ওর স্বামীর টোন স্বর গলার আওয়াজ বোধ লুচ্চা দিতে পারবে যদি লুচ্চার গলার আওয়াজ স্বামীর গলার আওয়াজ হইতো এমনি তো আজকাল অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনার অভাব নাই পদে পদে শুধু মহিলা দরজা খুলে দিত স্টেশনে সিগনাল ডাউন করে দিত বিনা বাধায় ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যেত ঠিক কি না বলেন দলের গলার আওয়াজও একরকম হয়নি চেহারাও এক বাপের পাঁচ ছেলে পাঁচটার মন মেজাজ বোধ হয় একরকম হয়েছে তাহলে আদম থেকে কে আমার পর্যন্ত যত মানুষ তত মন তত মনন তত মানসিকতা তত রুচি অভিরুচি খাসিও তো একরকম নয় সুরতেও একরকম নয় সিরতেও এরপরে আসেন 
মানুষের শরীরে রোগ আছে রক্তশিরা যেটাকে বলে যেগুলোর ভিতর দিয়ে রক্ত আপ ডাউন করে চলাচল করে ও আল্লামা আদাম আলাসমা আকুল্লাহ আল্লামা ইবদে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা আদাম আলাসমা আ এই আয়াতে তাফসির করতে গিয়ে লিখেছেন যে মানুষের শরীরে আদমের শরীরে একশো বিশটা রোগ ছিল আরও ছোট ছোট ক্ষুদ্র আরও আছে কিন্তু এগুলো হইল উল্লেখযোগ্য আদম আলাহ সাল্লামের এক একটা রোগের ভিতরে আল্লাহ পাক দুই লক্ষ রকমের এলেম দিয়েছিলেন এক একটা রোগের মধ্যে দুই লক্ষ রকমের এলেম তাইলে তিনশো ষাটটা রোগের মধ্যে কত লক্ষ রকমের এলেম আল্লামা আদাম আলাসমা আকুল্লাহ আজকের বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছে যে আদম আল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার প্রথম পদার্থ বিজ্ঞানী আদম আল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার প্রথম ভাষা বিজ্ঞানী আদম আল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম যখন ফেরেস্তাদের মুখামুখি হলেন সৃষ্টির এক প্রথম স্তরে আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন হট ইস দিস এটা কি ফেরেস্তারা বলল উই ডন্ট নো উই ডন্ট নো আমরা চিনি না জানি না এইটা কি জানি না এইটা কি জানি না তখন আল্লাহ আদমকে জিজ্ঞেস করলে আদম এইটা কি আদম চিন্তাও করলেন না দিস ইজ ম্যাঙ্গো দিস ইজ ম্যাঙ্গো আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন কি কাজে লাগে কচি থাকতে বানায় খাওয়া যায় তারপরে এইটার শরবত বানিয়ে খাওয়া যায় আচার বানিয়ে খাওয়া যায় আম সত্তা বানিয়ে খাওয়া যায় চিবিয়ে কামড়ায়েও খাওয়া যায় যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে খাওয়া যায় খেলে কি লাভ হয় পরিপাক যন্ত্র এটা পরিশুদ্ধ হয় হজম শক্তি বাড়ে এটা কি পেপে এটার কি কাজ এই এই এটা কি জলপাই এটা কি গম এটা কি ধান যত কিছু জিজ্ঞেস করেছে আদম পটপট করে আদমের রোগের ভিতরে এই এলমগুলো আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করার সময় অদিয় তামানত রেখে দিয়েছিলেন এরপরে আরেকটা জিনিস আদম আলাই সাল্লাত সালাম ছয় হাজার আন্তর্জাতিক ভাষা জানতেন আল্লাহ আকবর ও আল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরি দেখা যায় আদম আলাই সাল্লাম একজন মানুষ ছয় হাজার ভাষা জানতেন জাতিসংঘ ও আইসির হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ মোট সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষায় কথা বলে তাহলে সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষা বর্তমান দুনিয়াতে চলছে আদমের উত্তরাধিকার মিরাস পূর্ণ হতে আর কত ভাষা কত পাঁচশো এই সাড়ে পাঁচের সাথে পাঁচশো যদি যোগ হয় তাইলে আদমের উত্তরাধিকার এটা আদম সন্তানরা পুরোপুরি পেয়ে যাবে আর এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যেটা আদম সৃষ্টি দুনিয়া সৃষ্টি থেকে সৃষ্টির একবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৃথিবী উপনীত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেটা হকার বাতিলের মধ্যে হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাত সাল্লাম এরপরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত কায়েম করার জন্য চতুর্থ আসমান থেকে আল্লাহ নামিয়ে দেবেন হজরত ঈশা আলাই সাল্লাত সাল্লামকে তিনি ইমাম মাহাদি আসার সময়ও একেবারে মুখামুখি ঈশা আলাই সাল্লাত সাল্লাম আসার সময়ও একেবারে মুখামুখি একটা হাদিস বললেই আপনারা বুঝে যাবেন ব্যাখ্যা লাগবে না হুজুর এরশাদ করেছেন পুরা দুনিয়া যখন পোড়া মাটির ঘরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ফান্তাজুর সা তখন তোমরা সিঙ্গার আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করো পোড়া মাটির ঘর কি চিনেছেন কি বিল্ডিং বিল্ডিং পুরা দুনিয়া যখন পোড়া মাটির ঘরে ভরে যাবে ফান্তাজুর সা তখন তোমরা কে আমতের জন্য অপেক্ষা করো সন্তানরা মায়ের সাথে এমন ব্যবহার করবে বাঁধি দাদি দাসীদের সাথে যেইভাবে ব্যবহার করে কোনো কোনো সন্তান গর্ভধারিণী মায়ের গায়ে হাত তুলবে তুলে নাই বোধ হয় দুয়ালাম 
রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বশীল হবে যাদের উপরে জিম্মাদারি থাকবে তারা রাষ্ট্রের জাতির সব সম্পদ এভাবে ওভাবে ওভাবে কুক্ষিগত করে নিজেদের করে নেবে এবং তারা এটাকে মনে করবে এটা আমার জন্য গণিমত এটা বোধা হচ্ছে না একটা দেশের একটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার যিনি হবেন তিনি সেই দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষিত ব্যক্তি হবেন বিবেকবান ব্যক্তি হবেন আদর্শ ব্যক্তি হবেন আর আমাদের এই বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় দলীয় ক্যাডার ছাড়া ভাইস চ্যান্সেলার হওয়া যায় না প্রিন্সিপাল হওয়া যায় না ডিসিএসপি বোধ হয় হওয়া যায় হওয়া যায় বোধ হয় তাহলে বুঝা গেল হুজুর হাদিসে তিরমিজির হাদিস আশরাফ শাহ আশরাত শাহ এই হাদিসে হুজুর যা বলেছেন মায়ের হাত ধরে হত ধরে যে সন্তান হাসছে সেই উলঙ্গ খালি পাও আর নেন্টি পরা সেই ছেলেরা আজকে এসে বড় বড় বিল্ডিং করে সেখানে পায়ের উপরে পাও দিয়ে গর্ব করে আর পিছনের কথা ভুলে যায় এটা বোধ হয় নাই এটা বোধ হয় নাই তাহলে কোনটা না হয়েছে হুজুর যতগুলো বলেছেন মিষ্টি দ্রব্যের মিঠা নষ্ট হয়ে যাবে খাদ্য দ্রব্যের ঘ্রাণ চলে যাবে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে যাইনি বোধ হয় এই দিকে আমি আর যেতে পারছি না আবার আমরা গোড়ার কথায় ফিরে আসি যে আজকে দুনিয়াতে মানুষের দেহযন্ত্র পরীক্ষা করার জন্যে শরীরের ভিতরের মেশিনারিজ এটা পরীক্ষা করার জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত নির্ভুল যেই পরীক্ষা সেটার নাম হলো ডিএনএ কি ডিএনএ ডিএনএ পরীক্ষায়ও দেখা গেছে যে মানুষের পরীক্ষা যখন করা হয় তখন দেখা যায় ডিএনএর পরীক্ষায় ফলান অমুক এমনি ফলান তমুকের বেটা এবনে ফলান এবনে ফলান এবনে ফলান এবনে ফলান তার বাপ তমুক তার বাপ তমুক তার বাপ তমুক তার বাপ তমুক এবনে শীষ এবনে আদম ডিএনএ পরীক্ষা এখান থেকে শুরু হয়ে বাবা আদম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে কোনো বান্দর পর্যন্ত পৌঁছে নেই আজ পর্যন্ত কোনো হনুমান পর্যন্ত পৌঁছে নাই তাহলে মানুষ বান্দর সন্তান নাকি হনুমানের সন্তান নাকি আদম সন্তান বিবেকের উপরে মহিয়ান সম্রাট আল্লাহ পাকের সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বিবেকবান সৃষ্টি যে মাখলুক সেটার নাম হলো মানুষ যাদেরকে আল্লাহ পাক বলছেন অলাকাত কাররাম না বানি আদম যমক সন্তান যমজ সন্তান দেখা যায় একটা একজন মায়ের গর্বে একাধিক যমজ সন্তান হয় এখানে ডিএনএ যখন ওই সন্তানগুলোকে যমজ সন্তানগুলোকে পরীক্ষা করেছে করছে দেখা গেছে ওদের শরীরের প্রত্যেকটা আইটেম প্রত্যেকটা ফাংশন সবগুলো এক রকম কারণ বাবার একটা শুক্রুকিট আর মায়ের একটা ডিম্বানু বাপের একটা শুক্রুকিট আর মায়ের একটা ডিম্বানু এই দুইটাকে আল্লাহ একত্র করে দিয়ে একটা গ্রামের বলের ভিতরে বন্দি করে দিয়ে মায়ের জরায়ুর ভিতরে ঢুকাই দেন এখানে দুইটা জীবন কীট আছে পুরুষের তো নাম হলো শুক্রুকিট আর নারীরটার নাম হলো ডিম্বানু ডিম্বানু একজন পুরুষ একজন নারী যখন একবার সহবাস করে মিলিত হয় পুরুষের একবারের বীর্যের সাথে চৌরাশি লক্ষ শুক্রকিট বাইর হয় চৌরাশি লাখ আর মায়ের যে শুক্র বের হয় এখান থেকে একবারে চৌত্রিশ হাজার ডিম্বানু বের হয় মায়ের চৌত্রিশ হাজার থেকে একটা আর বাপের চুরাশি লক্ষ থেকে একটা এই দুইটা অখালাক নাকুম আজওয়া যা একটা হলো পুলিঙ্গ আর একটা এই দুইটাকে মিলাই দিয়ে মায়ের জরায়ুর ভিতরে আল্লাহ ঢুকাই দেন ঢুকাই দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক মায়ের জরায়ের মুখটা বন্ধ করে দেন মায়ের মাসিক বন্ধ হয়ে যায় আমি কি বুঝাতে পেরেছি মায়ের মাসিক এটা বন্ধ হয়ে যায় আর এই রক্তের থলির মধ্যে এই বীর্যের ফোটাটা যে ফোটার ভিতরে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো পুরুষের শুক্রকিট আর একটা হলো নারীর 
ডিম্বাণু এই দুইটাই রক্ত সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অতিক্রম করার পরে ফাখালাকনাল আলাকাতা ফাখালাকনাল নুৎফাতা আলাকাতান আমি আল্লাহ ওই বীর্যের ফোটাটাকে একটা রক্তের ফোটায় পরিণত করি এই রক্তের ফোটাটা আবার ওই মায়ের জলায়ের ভিতরে ঘুরতে থাকে ঘুরতে ঘুরতে আবার চল্লিশ দিন চলে যায় চল্লিশ দিন চলে যাওয়ার পরে ফাখালাকনাল আলাকাতা মদগাতান ওই রক্তের ফোটাটাকে আমি এক আল্লাহ একটা গোস্তের টুকরায় পরিণত করি এইটা এইভাবে ঘুরতে থাকে সেখানে আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্র চলে যাওয়ার পরে আমি আল্লাহ ওই গোস্তের টুকরাটার ভিতরে হাড় সৃষ্টি করে দেই আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্র যাওয়ার পরে আমি ওই গোষ্ঠ এবং হাড় এই দুইটাকে মিলিয়ে একজন মানুষের হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফেস বডি অ্যাপিয়ারেন্স এগুলা সৃষ্টি করে দেই তাহলে দশ সপ্তাহ সাত দশম সত্তর দিন মা গর্ভবতী হওয়ার পরে সত্তর দিন যখন অতিক্রম করে করার পরে দেখা যায় ধীরে ধীরে ওই বীর্যের ফোটা চল্লিশ দিনে রূপান্তর হয়ে 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 একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে এসে যায় পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ এখন ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে অতীতের ইতিহাস যে দূর মানুষ পেয়েছে আর পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে যত কঙ্কাল যত রকমের কিছু পেয়েছে এগুলাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে ডিএনএ তে দেখা গেছে সবগুলা একরে গোড়া পর্যন্ত আদম আদম পর্যন্ত এখন যমজ সন্তান একই শুক্রকীট আর একই ডিম্বাণু দুইটা আসে নাই কিন্তু জিনিস কিন্তু একটা এই একটাকে আল্লাহ ভাগ করেছেন ভাগ করে একটা সন্তানের জায়গায় দুইটা বা ততোধিক সন্তান মায়ের গর্বে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করার পরে এখন এই যমজ সন্তান ওদেরকে ডিএনএ পরীক্ষা যখন করা হয়েছে দেখা গেছে সব এক রকম কোনোটা কারণ একই শুক্রকীট একই ডিম্বাণু ওর শরীরের সব কিছু এক রকম ব্লাড গ্রুপ এক রকম এইটা এক রকম এইটা এক রকম এইটা এক রকম এইটা এক রকম কিন্তু দুইটা জায়গায় এসে পার্থক্য একটা হলো তার চোখের এই চিকন চিকন রগগুলো চোখের ভিতরের চিকন চিকন রগগুলো দুজনের দুই রকম আরেকটা হলো তার পাঁচ আঙ্গুল হাতের আঙ্গুলের যে সাপ এই সাপের যে নকশাগুলো এগুলো দুজনের দুই রকম এখানে এসে ডিএনএ বলতেছে যে সব কিছু এক দেখা যায় চোখের রং আর আঙ্গুলের সাপ এটা যমজ সন্তানেরও দুই রকম এটা পরীক্ষা করে বের করার পরেই কল্লাকাটা পাসপোর্ট বন্ধ হয়েছে এর আগে কিন্তু কল্লাকাটা পাসপোর্ট দুনিয়াতে চালু ছিল এখন দুনিয়ার যেই দেশেই আপনি যাবেন বিমানবন্দরে নেমে ইমিগ্রেশনে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে আপনার ওরা ফটো নেবে ফটোগ্রাফ এই ফটোগ্রাফে আপনার চোখের ফটো আসবে এইটাকে তারা অ্যানালাইসিস করবে তারপরে আপনার আঙ্গুলের সাপ আঙ্গুলের সাপ এইটা নেবে তাহলে আঙ্গুলের টিপ আর চোখের রং এই দুইটা দিয়ে যমজ সন্তান এই দুইটার মধ্যে আল্লাহ পাক এমন পার্থক্য রেখে দিয়েছেন যাতে করে দুইটা এক রকম হতে না পারে এবার আসুন আমরা সিদ্ধান্তে আসি শিয়াল কুকুর একজনের তার আরেকজনে কেড়ে খায় নাকি খায় না গরু ছাগল হ্যাঁ জানোয়ার ইতর প্রাণী একজনের তার আরেকজনে কেড়ে খায় কিন্তু মানুষের বিবেক আছে যার জন্যে মানুষ এইভাবে অন্যায়ভাবে একজনের তা আরেকজন কেড়ে খায় না ওলা তা কুলু আমোয়ালা কম্বাই না কম্বিল বাতেল আরেকজনের সম্পদ জোর করে তুমি খেও না আত্মসাত করো না খবরদার বিকেলবেলা আপনি মসজিদের বারান্দায় বসা দেখলেন যে একটা কুকুর এক টুকরা রুটি বা এক টুকরা হাড় মুখে করে নিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছে স্কুলের কোনায় অন্য দুইটা কুকুর শোয়া ছিল তারা যখন টের পেল ঘ্রাম পেল তার জাতিবাই একটা কুকুর কি নিয়ে যায় রুটি বা হাড় গোষ্ঠের টুকরা তখন ওই কুকুর দুইটার জায়গায় বসে থাকবে 
আর বলবে ভাই ঠিক আছে এটা তোমার কামাই তোমার রোজগার তুমি বাড়িতে নিয়ে বিবি বাচ্চা নিয়ে খাতির জমাইয়া খাও তোমার ওইটা কেড়ে খাও আমাদের জন্য মকরুতা তাহার নি কবিরা গুনা আমরা আরেকজনেরটা খাইও না নেইও না তুমি বাড়িতে গিয়ে খাও এই কথা বলে ওই কুকুর দুইটা জায়গায় বসে থাকবে ঠিক না কি দেখতে যত দেরি দেখার সঙ্গে সঙ্গে এই কুকুর দুইটা এক হয়ে ওই কুকুরটাকে ঘেরাও করবে দুই দিক থেকে আক্রমণ করবে কামড়াবে ক্ষত বিক্ষত আহত করবে রক্ত ঝরাবে রক্ত ঝরায় তারপর ওই গোস্তের টুকরাটা কেড়ে নিয়ে আসবে কেড়ে নিয়ে এসে এই দুই কুকুর দুই হাইজাকার মিলেমিশে ভাগযোগ করে খাবে কি তাহলে এক সাদাবাজ আর এক সাদাবাজকে গুলি করে এক হাইজাকার আর এক হাইজাকারকে গুলি করে করে না বোধ হয় তাহলে বুঝা গেল যে একজন লোক গাড়ি থেকে নেমে মূল্যবান ব্যাগ হাতে লোকটা এখান দিয়ে যায় মনে করেন রাত দশটা এগারোটা আর কিছু উশৃঙ্খল যুবক আছে ওরা রাত দশটার পরে বাইরে হয় রাস্তাঘাটে সেলফি উঠায় এই করে সেই করে আমাদের এলাকায় বোধ হয় নাই আসে আসে তাহলে বিমারটা একেবারে পাইকারি এই কিছুদিন আগের কথা কোরিয়ার রাজধানী সিউল 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 বিমানবন্দরে আমি নামলাম সিঙ্গাপুর থেকে গেছি বিমানবন্দরে নেমে ওখানের লোকজন আমাকে রিসিভ করল করার পরে অনেক দূর প্রায় তিনশো কিলোমিটার যেতে হবে যেখানে গিয়ে আমার জন্য বাসা বাড়ি ঠিক করা হয়েছে এখন এক জায়গায় দেখি রাত তখন সাড়ে এগারোটা একটা মেয়ে একাকি নিশে হেঁটে যায় আর মেয়েটাও একেবারে পোশাকে আশাকে হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম আমি সঙ্গীদেরকে বললাম যে ভাই এই মেয়েটা যে এই রাত সাড়ে এগারোটা একাকি এইভাবে হেঁটে যায় তার কি কোনো ভয় নাই ওরা বলল না কোনো ভয় নাই তার উপরে কেউ শহর হবে না তাকে কেউ হাইজ্যাকও করবে না এটা ছিল ইসলামের আদর্শ মুসলমানের আদর্শ সেটা আজকে অমুসলমান বেইমানরা আদর্শ হিসাবে নিতে পেরেছে কিন্তু আমরা মুসলমানরা দর্শন তো করে শিয়াল কুত্তা এভাবে করে না যেভাবে মুসলমান নামধারী কুত্তারা করে ঠিক কিনা বলেন এখন ওই যে দুইটা দোপায়া কুকুর স্কুলের কোনায় দাঁড়িয়েছিল রায় দশটার সময় সেলফি উডায় ওরা যখন দেখল যে লোকটার পোশাকে আশাকে বোঝা যায় মালদার পার্টি তখন এই দুইটা হাইজাকার একত্র হয়ে এই লোকটাকে ঢেগার সুরি এটা উচিয়ে তার পকেট খুঁজে মোবাইলটা নিয়ে নিল তার টাকাগুলো নিয়ে নিল ঘড়িটা নিয়ে নিল নেওয়ার পরে এইবার এখান থেকে কদ্দুর সামনে গিয়ে এবার দুই হাইজাকার মিলেমিশে বাগজ করবে নাকি ও বলবে আমি আগে দেখছি ও বলবে আমি দেখাই দিছি ওই দুই বিড়ালের মতো এক বিড়াল বলে আমি সরা তুলে ধরেছি আর এক বিড়াল বলে আমি রুটি কামড়ায় নিছি সুতরাং আমার পাওনা বেশি ভাগ বেশি এইভাবে চিল্লা চিল্লি করতে করতে শেষ ম্যাশ তাদের পিঠা বান্দরে খাইছে ঠিক কি না বলেন আমাদের চতুর্দিকে কিন্তু বান্দর এইভাবে খাপ পেতে আসে উৎ পেতে আসে খাচ্ছে 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 এমন একটা সময় আসতেছে যখন আমাদের খাওয়ার মতো আর কিছুই থাকবে না এখন এই দুই হাইজাকার এরা যখন এই টাকা ভাগাভাগি সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে একটা আরেকটাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটাই দিল ছুরি মেরে পাঁচ ইঞ্চি ঢুকাই দিল আপনারা বলেন সন্ধ্যার আগের এই তিনটা কুকুর আর সন্ধ্যার পরে দুই পায়া এই দুইটা কুকুর এই দুইটা কি এক বলেন রাস্তায় চতুষ্পদ যে কুকুর কামড়া কামড়ি করেছে রুটি নিয়ে উলায় কালা নাম ওদের নাম কুত্তা হায়ান জানোয়ার ওদের কাজই হলে এইভাবে কামড়া কামড়ি আর আশ্রাফল মাখলুকাত বিবেকবান মানুষ হয়ে সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে আল্লাহ সবচেয়ে সম্মানিত মাখলুক হয়ে মানুষ হয়ে যে এইভাবে আরেকজনেরটা কুত্তার মতো কেড়ে নিয়ে আসলো ওই লোকটাকে আহত করলো এখানে এনে আবার ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিজেরা ছুরি মারামারি করলো কোরআন বলছে বালহম আদল ওই সন্ধ্যার আগের ওই তিনটে হইল চতুষ্পদ কুত্তা আর দোপায়া মানুষ হয়ে যারা এইভাবে কুত্তার মতো কাজ করেছে বালহম আদল এরা কুত্তা নয় বরং কুত্তা দি গ্রেট কি 
এরা কুত্তার চাইতো ভালো ভালো তাহলে কোরআন কোন কথা না বলে সে বলুন আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা আলহামদুলিল্লাহ অন্য জায়গার কথা বলতে পারবো না আমাদের এলাকায় কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলে আগে রাত্রে ঘুরত এইটা ওইটা খাইতো এই করত সেই করত এরকম বেশ কিছু ছেলে এখন নামাজের জামাতে আসে ওগুলো ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে এই সমাজ আগামী দিনে তোমরা যদি নেশাখোর হও তোমরা যদি জুয়াখোর হও নেশা জুয়া আর আত্মস্বাদ এগুলো একসময় কিছুদিনের জন্য করা যায় কিন্তু সব সময়ের জন্য করা যায় না ঠিক কি না বলেন বাংলাদেশের হাইজাকারদের কি অবস্থা এখন সাদাবাজদের কি অবস্থা টেন্ডারবাজদের কি অবস্থা জুয়ারিদের কি অবস্থা তাহলে বুঝা গেছে বোয়ালের আন্ডা বোয়ালে ভাঙতে আসে বোয়ালের আন্ডা বোয়ালে ভাঙতে আসে আজকে আমরা এমন এক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছি আল্লাহর কসম আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই লাগে বিশেষ করে আমার যুবক ভাইয়েরা তোমাদের কবরে আমি যাব না তোমাদের হিসাব তোমরাই দেবে আর আমার এলাকায় এমন কিছু যুবক অল্প বয়সে মরে গেছে যারা মদ খাইতো গাঁজা খাইতো অল্প বয়সে মরে গেছে আমি নাম বলবো না আপনারা তাদের কি চিনতেন তো চিনতেন না তখন তোমরা ওইভাবে মদ জুয়া গাঁজা এগুলো খেয়ে অল্প বয়সে মরে যাও এটা আমি চাই না যার জন্য আমি তোমাদেরকে বারবার বারবার ডাকতেছি খবরদার এগুলো খেয়েও না ইয়াস আলু না কামনি আনির খামরে অল মাইসের কোরআন হে নবী এরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ সম্পর্কে জুয়া সম্পর্কে লটারি ভাগ্য পরীক্ষা সম্পর্কে কোন বলে দিন ফিহিমা এসমন কাবির অমানা ফেউল ইতনাস জুয়ায় সাময়িক একটু লাভ লাভ মনে হয় মদে খাওয়ার পরে একটু তাগড়া তাগড়া মনে হয় এসমুহুমা আকবার উমিন না ফিহিমা কিন্তু লাভ যে দূর বুঝা যায় এর চাইতে ক্ষতিটা লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি মদ গাজা ইয়া বা ফেন্সিডিল যারা খায় তাদের লিভারটা ড্যাম হয়ে যায় তাদের কিডনি ফাংশনলেস নিউট্রাল হয়ে যায় তাদের হার্টের বাল্ব এটা নষ্ট হয়ে যায় তাদের হৃদপিণ্ড এটা সংকুচিত হয়ে রক্ত জমা হয়ে যায় এইভাবে অল্প বয়সে তারা মরে যায় তা আমার যুবক ভাইয়েরা তোমরা কি অল্প বয়সে মরতে চাও নাকি ও আজের কথা থো নিজের বাঁচার তা কি দে বেঁচে থাকার গরজ দে এগুলো সারা দরকার আছে নাকি নাই সারা দরকার আছে নাকি নাই অনেক যুবককে দেখা যায় চুল এখান দিয়া কাটে এইখানে একটু রেদ দূর তাহলে এটা রাসুল এইভাবে কাটতে বলছে ঠিক না কি তাহলে এইটা জানি কার সাট কার জানি খেলোয়াড়ের নাম কয় না কা কার কার তাইলে হাসরের ময়দানে রাসুলের সাথে আপনার হাসর হবে না আল্লাহর কসম হবে না এই খেলোয়াড়ের সাথে তোমার হাসর হবে যে জাতের হোক যেই ধারার হোক মান তাসাব্বা হবে কমিন ফাহুয়া মিন হোম কাল হাসরের আদালতে তুমি নবীর সাথে উঠতে চাও রাসুলের সাথে উঠতে চাও নাকি এই সিনেমার অ্যাক্টর আর এই খেলোয়াড়ের সাথে উঠতে চাও নাকি তাহলে রাসুল যে এইভাবে চুল কাটতে বলেছে এইভাবে কাটো অনেক যুব আজকে দাঁড়িয়ে রাখতেছে অনেক যুবক তরুণ তাহলে দাঁড়িয়ে রাখাটাও একটা ফ্যাশন ফ্যাশন বিশ্বাস করেন বা নাই করেন যেটা ইসলামের ফ্যাশন যেটা ইসলামের সুন্নত সেই দিকে মানুষকে ফিরে আসতেই হবে কেউ ইচ্ছা করে আসবে কেউ বাধ্য হয়ে কেটা বলে ইমানের হাদিস লাই আফকামিন আল আরুদে বাইতে মদারিন আল্লাহ আবারিন ইল্লা আদখালাহ কালে মাতাল ইসলাম দুনিয়ার বুকে কেয়ামতের আগে এমন একটা ঘর বাকি থাকবে না যেই ঘরে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত আল্লাহ পৌঁছাই দেবেন না সব ঘরে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত আল্লাহ গ্রহণ করবেন কেউ আগ্রহ পরে এটাকে গ্রহণ করবে অবিজল্লে জানিয়ে দিন আর কেউ অবস্থা চাপে পড়ে এটাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে অবশেষে গ্রহণ করা লাগবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝাতে ও ফিক দান করুন আমার আলাইনা ইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়ানা আনিল আহমদুল্লাহে রব্বিল আলমিন যারা সুন্নত পড়েননি যারা গাদ কামলাল জুমা পড়েনি